trabalho aqui ó estamos fazendo escapamento do carro do Hélio aí do Ted é um motorzão aí ó um JZ no Lexus e o Hélio começou o Ted montou algumas coisas lá e trouxe para mim fazer a parte da pressurização que tá feita ali de nota já parte de escapamento e a parte de full tech só que como ele mesmo monta os carros dele lá que ele também entende bem ele trouxe só para mim fazer essa parte de escapamento usar uns os canos que ele já tinha, a personalização também foi usado umas coisas que ele já tinha. Então não foi comprado muita coisa nova e tal. Mas tá ficando bom. Esse aqui é o. Diz ele que é o drift car dele. Quero ver se é mesmo. Depois vamos ver se vai andar. Então nós estamos fazendo as montagens de escapamento aqui. da preparação é isso, ó. tem que ser a gente que tá fazendo o carro para poder pegar e correr atrás das peças que vai dar certo, que é muita adaptação, ó, chegamos nos patrocinador lá, ó, Cristiano, ó, olha lá, ó, Guilherme, ó, vamos chegar na Elite aqui, ó, ó, propaganda, hein, vai subir o patrocínio agora, hein, <risos> vamos procurar umas peças aí, ó, tá filmando, ó? Esse aqui é o cara que vai virar patrocinador Valeu. master aí, ó. Vai quebrar tudo. Não vai nada. A elite, os caras é forte, hein? É o que ah. mais aparece na, nos vídeos lá. É a elite na frente do carro lá. Viu? Viu pra mim? O que, que vocês têm de barra axial aí? Eu preciso fazer uma gambiarra lá. Colocar Não, uma gambiarra que é feia. É adaptação. Vou colocar mais ou menos. Não, sabe aquela de uno que eu sempre pego lá? Aquele? É, só que eu precisava, eu vou fazer uma alavanca, né? Pra usar a própria barra. A do Uno, ela tem um ressalto embaixo, né? A do Nedado é isso? Deixa eu pegar uma aqui pra entrar uma barra. Não sei Vamos fazer lá, então, essa aqui tem rosca. Tem, tem a do Uno, que ela, ela tem... é ao contrário. Sei. O que, que eu vou fazer lá? Eu vou fazer isso aqui como se fosse uma alavanca. Daí eu vou soldar um outro ferro aqui. O que, que acontece? O meu câmbio lá do meu carro fica longe, sabe? Você vai pegar a alavanca assim, tá lá na frente. Não tem mais algum tipo de grande. Então, tem que ser assim, ó. Só que ela tem inteira. Sem isso aqui, né? Sem esse ressalto com aqui com o furo só. Não tá fazendo certo essa bunda, não, né? Boa, essa barra ainda é boa, né? Tem que dar uma folgada já lá. É, vai usar esse jogo dela, hein? É, vou usar ela para. Aí, ó. Essa boa é aqui, ó, na Elite, ó. Cristiano. Ó, Marcão, o Marcão também é um cara bom, ó. Esse cara aqui faz umas pinturas meio ninja, hein, cara. O Marcão é foda. Aqui, ó, pecinha tudo original, ó. NGK. Duzentão, patrocínio. Ah, duzentão não, é mais, né? A hora que for reformar o 240. A hora que for reformar o 240, lá já vai no Marcão, ó, o patrocínio. Mas é isso aí, ó. Quem precisar de peça da região aqui, de Laranjal, Tietê, Cerquilho. Se não tiver na hora, do outro dia tá na mão, né, Cristiano? Boa. Os caras conseguem ir até... O outro demora, é, um tá quer, que o Ricardinho falava, o um milagre fazemos na hora. Impossível, demoramos um pouco. É isso aí, galera. Aí, galera, agora é o seguinte, ó. Olha a lista bonita pra não esquecer das coisas. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como que é quando, quando fala de preparação e precisa fazer milagre lá. Desenvolver alguma coisa e tem que ficar batendo em lugar em lugar, agora nós vamos descer lá no Gijo, vamos lá pra... ele mexe com coisa de torno, ferramentaria, ele mexe com torno, fresa, ele que ajuda eu bastante, a desenvolver bastante coisa e ele que ajudou a fazer, ele, na verdade ele que faz o kit ângulo pra mim, e a gente gabaritou, tem as coisas do kit ângulo lá nós vamos lá procurar umas chapas, umas coisas pra mim fazer a alavanca do meu câmbio lá que eu vou mudar o sistema da de alavanca, depois nós vamos mostrar o vídeo pra vocês lá como vai ficar 
E vou mostrar um pouco de como é a cidade aqui. A cidade é pequenininha, quem não conhece Laranjal, não tem nada de bom aqui. Mentira, a cidade é gostosa. E vamos descer lá no. Vamos buscar óleo, vamos pegar umas pecinhas. E o Gijo agora, que é o que a gente tá indo lá, que é o pessoal da ferramentaria. Eles estão. Estão trabalhando de sábado. Geralmente aqui não trabalha de sábado de ferramentaria, essas coisas eles não trabalham. Eles estão abertos lá, nós vamos procurar umas coisas lá. Vou fazer um vídeo lá com eles, lá pra vocês verem o lugar também. Eles não são patrocinador, mas ajuda bem quando eles podem, viu? Então eu tenho muito a agradecer a eles também lá. Né? Tá vendo o que eu vou aqui vai estar organizado? <risos> tá filmando aí? Ó. Esse aqui vai virar patrocinador master do, do, do Drift, ó. Tá vendo? Onde mete, ó. Esse que eu tava falando pra vocês lá que eu tava descendo lá. O Gigi que ajuda eu a fazer ó, o kit ângulo, ele que fabrica. É, desenvolve as engenhocas que a gente faz pro carro e agora ele vai ajudar eu a fazer uma engenhoca da alavanca do câmbio lá ele que vai, vai ajudar a desenvolver lá, depois eu vou mostrar lá e vai ser eles que deram uma força pra nós também aí. não sou patrocinador, mas colabora bastante com a gente lá mas tá querendo virar, ele falou que é seis numerinhos, né, né? Eu não posso patrocinar, é. 90% olha galera, vocês da região aqui de, de Laranjal, Cerquilo, tudo que precisar de peça de usinagem os caras fazem milagre, hein, meu? e o que é impossível ele demora um pouco, o milagre sai na hora Olha aí, gente. Viu? Agora é sério. Deixa eu pegar a alavanca aqui. Não sei se você lembra como era o câmbio do meu carro lá. A alavanca estava bem na frente lá. Daí saía um S assim, lembra? Torcia e fazia onde pegava. Então para não engatar mais, era muito ruim. Aí o que você está querendo fazer? Eu quero fazer uma base antes, antes dela aqui, ó. Uma toalha de carro. Eu pensei na barra social. Porque ela tem um movimento ali, né? Da alavanca. Fixar ela numa capa. Quatro pontos. Soldado ela no meio. Você nunca mais vai gastar, né? E no câmbio ali, aonde sai essa peça do câmbio, eu cortava ela lá e fazia ela ligando nessa daqui. Eu tenho uma foto, eu vou mostrar que tem uma base aqui, ó. Tá. E aí conforme eu engato aqui, ela, o varão vai em cima da original e engata lá. Tá Todo movimento que eu fizer aqui e assim, ela vai fazer. Entendeu? Eu pensei em uma barra de céu. Tem alguma ideia melhor? Não, isso é pronto. Só que ela, eu vou ter que pegar uma folgada, né? Nossa, pesado. Que barra ficar pesado. Eu vou ter que pegar uma foto com o carro aqui, ó. Você vai conseguir empurrar. Certo, porque ele, ele roda aqui, né? A hora que eu fizer aqui. A hora que você fizer jogar é. a alavanca de lado, é que tá, ele, ele vai tá. rotular. Então, é isso que eu vou acontecer, ele vai rotular. E ele não pode rotular, porque ele, ele não, no caso. Se funcionaria, se não precisasse a, a funcionar a outra lá da frente. Sim. Daí daria pra mim fazer isso aqui normal. Só que aí se eu rotular aqui, ele vai ficar gastando terceira e quarta. Eu vou pôr primeiro então, aqui. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que fazer umas barras de inox. Fazer um furo nisso aqui. Ou e se eu só dar um ferro de chaco na orelha aqui? Também. Isso aqui é aço também. Mas vamos pode... lá, vamos, vamos furar aqui, colocar uma bucha espaçadora. Pra você apertar o que você apertar, apertar e, ela e aí ela só vai movimentar assim. Isso. Aí dá. Mas não quebra isso aqui? O parafuso aqui aí. Seis? Oito. Oito ah, um passa. Tem um oito. Aí passa oito e passa. Não quebra não. Aí você faz um garfo na peça. Isso. Que nem aquele do, da foto. Que nem da foto lá. Faz um garfo aqui e lá, e lá no câmbio. Lá que é o problema. Né? Lá no câmbio. No câmbio não tá, tá saindo varão assim também. Tá, tá saindo varão assim também. Faz um assim. Como? Faz um luzinho lá. Solda em cima? É. Dá pra fazer assim, a gente só tem que só tirar as medidas de altura, tudo certinho. Então, vou ter que montar o câmbio lá agora, que eu vou lá, vou montar o câmbio no fim de semana agora, e deixar num lugar e vou cortar o topo lá, deixar uns um, quatro dedos mais, dez de assim. Sabadão, né? Hã? Vocês vão lá? E, oh, me avisa porque eu tenho que separar lá com três. Vamos fazer um cadastro aí para dar Aí galera, estamos na MR aqui, ó. Mais um patrocinador nosso que ajuda com óleo e tudo aí. E, e se vocês precisarem de óleo, tudo que precisar aqui, os caras tem de tudo também aqui, ó. Dá uma olhada no estoque da turma aí, ó. Militec, Alpha X, os caras tem de tudo aqui. Eles são um colaborador e patrocinar a gente esse ano aqui, fizeram uma parceria legal. O óleo do meu carro eles trocam toda vez. No, no... Nossa, os caras são muito gente boa. Viu? Que precisar da turma aqui pode vir aí, depois vamos filmar a fachada da loja aí pra vocês verem aí. aí galera, estamos saindo da MR aqui ó, é o pessoal que patrocina a gente com óleo Vou mostrar a fachada lá ó. O pessoal da, da, da cidade mesmo aqui 
são muito gente boa, viu, cara? Vou agradecer ao Fio, que é que fica na parte de, de, de balcão, o Neto, que sempre faz as trocas de óleo. Às vezes eu nem troco na oficina, às vezes eu venho aqui, o pessoal troca aqui comigo. Já ficou várias vezes o carro à disposição aqui na, na, no showroom que eles têm de máquina ali. Eles mexem com bastante coisa agrícola também. E viemos agora pegar um óleo com, com os carros da oficina que tá lá. E já saí com um brinde já, ó. Olha lá, vamos fazer propaganda pra Militec também, cadê? Cadê a Militec? Eu perdi até o Militec aqui no colo aqui, ó. Aí, ó. Já pegamos o óleo e já deu um Militec pra pôr no carro de novo lá, ó. Então, o que vocês precisar de óleo, quem tá na região por perto aqui, pode chegar neles aqui. Pode usar meu nome aí como referência que garanto que vocês vão ganhar desconto aí. Agora vamos pra oficina. Já fizemos uma catança nas coisas aí. Liberar os carros que estão lá, que é tudo carro original, que é parte de revisão. E terminando o carro do Ted lá, que vocês viram que eu tava fazendo escapamento lá. Terminar o carro dele para depois pôr o meu 240 lá no elevador e passar o resto do sábado e domingão terminando para não ficar correria. Porque toda vez que vai para corrida, sempre vira correria. Mas dessa vez eu acho que vai estar tá mais tranquilo. Até porque vai estar tá perto para mim ainda. Mas vou tentar deixar o carro pronto até quarta-feira. Era para o meu carro estar tá no shopping em disposição. O Neto tinha, tinha deixado certo com o Neto lá para o pessoal da organização da SDB deixar meu carro à disposição no shopping, como eu sou da região, né? Mas infelizmente, por causa dessa quebra do câmbio, eu mandei a peça lá para o Sul, para BF. É uma peça complicada de fazer, depende de CNC. Não é um centro de usinagem qualquer que consegue fazer, que é uma peça específica, né? Então teve que ser o pessoal da BF refazer ela lá, que vocês viram também no vídeo. E com muito custo eu consegui pegar ontem essa peça. Também quero agradecer os caras da Jadlog, ao Douglas aí, depois eu vou até mandar pra ele esse vídeo Que eles fizeram uma exceção pra mim lá, a peça deu problema não, não, Na verdade eles estão dentro do prazo, a Jadlog normal de entrega Só que como eu precisava com urgência, eles achavam que chegava ontem, que foi na sexta-feira E embalaram na quarta-feira lá em Joaçaba, na BF E mandaram, só que aí eles não iam conseguir entregar E esse feriado que teve atrapalhou e tem a feriado de terça-feira de novo Aí conseguimos... E retira lá em Boituva a peça. E... Mas deu tudo certo. E agora é só montar.